Okay guys, welcome to my channel. We are going to talk about the three kind of ornamental fish in the world. Before, don't forget share, like, and subscribe. Okay, the first we are going to talk about the Oscar. Okay, ini ikan Oscar. Oscar are two to be one of the most intelligent aquarium fish available and are one of the few species that can be trained to do tricks. Aska, however, are not a community fish. They should be kept in species only tank. And they can grow very large very quickly. They require a lot more maintenance than other fish due to their carnivorous nature and the amount of waste they create. On the positive side, they are one of the few species you can hand feed. They will often eat food from between your fingers, ask your trail when kept in pair or group of five plus and should be housed together from a young age. Oscar dianggap sebagai salah satu ikan akuarium paling cerdas yang tersedia dan merupakan salah satu dari sedikit spesies yang dapat dilatih untuk melakukan trik. Namun, Oscar bukanlah ikan komunitas. Mereka harus dipelihara di tangki khusus spesies. Dan mereka dapat tumbuh sangat besar dengan sangat cepat. Mereka membutuhkan lebih banyak perawatan daripada ikan lainnya. Karena sifat karnivora mereka dan jumlah limbah yang mereka hasilkan. Sisi positifnya, mereka adalah salah satu dari sedikit spesies yang bisa Anda beri makan. Mereka sa sering makan makanan dari sela-sela jari Anda. Oscar tumbuh subur ketika dipasangkan atau dalam kelompok lebih dari lima. Dan harus ditempatkan bersama sejak usia muda. Oke, okay. number second. Yeah. Number second, Mollis. Mollies, this small peaceful species grow to around 3 till 4 inches and adapt well to a variety of water condition. This ideal tank condition are a minimum tank size of 20 gallons and warm water with a pH between 7.0 till 7.8. Mollies are omnivorous and will require a diet of both plant and animal food. Interestingly, they are liberous, meaning they give birth to their young life. Rather than lay eggs, mollies are very easy to care for, but they also breed very easily. So if you are a beginner, you might want to keep just a single sex. Spesies kecil dan damai ini tumbuh di sekitar 3 atau 4 inci dan beradaptasi dengan baik pada berbagai kondisi air. Kondisi tangki yang ideal adalah ukuran tangki minimal 20 galon dan air hangat dengan pH antara 7,0 sampai dengan 7,8. Omnipora dan akan membutuhkan makanan nabati dan hewani. Menariknya mereka adalah makhluk hidup, artinya mereka melahirkan anak-anaknya. Bukan bertelur, Molly sangat mudah dirawat, tetapi mereka juga berkembang biak dengan sangat mudah. Jadi jika Anda anda seorang pemula, Anda mungkin ingin mempertahankan satu jenis kelamin saja. Oke, okay, the third, sword tail. Nah, ini adalah ikan hias yang terakhir ya, seperti ikan todak. Namanya sword tail. The swordtail is similar in shape to plenty of goopy fish with a slightly bulky body and sword-shaped extension of its fin. There are many different color varieties, uh, sorry, variation available and they are quite hardly, which makes them a perfect species for the beginner aquarist. Swordtail are usually peaceful yet lively than thrive in community tanks and like to swim in loosely group school. They breed easily and if you do decide to breed them, you should keep them away from their parents. Swordtail parent will often eat their fry. Okay? Ikan todak memiliki bentuk yang mirip dengan ikan planti dan gupi. 
dengan tumbuh dengan tubuh yang sedikit lebih besar dan ekstensi sirip berbentuk pedang ada banyak variasi warna yang tersedia dan cukup kuat sehingga menjadikan spesies yang sempurna untuk akuaris pemula. Sotel biasanya damai namun hidup. Mereka berkembang biak dengan tangki komunitas dan suka berenang di sekolah yang dikelompokkan secara longgar. Mereka berkembang biak dengan mudah dan jika Anda memutuskan untuk membiakannya Anda harus menjauhkannya dari orang tua. Orang tua Soul Trail akan sering memakan burayak mereka. Oke, okay, makasih. Thank you for your attention. Don't forget to subscribe.